नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये स्वप्नंगल के चार दिए गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वासदीयोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்போலோ கிளினிக் ரியாது மால் பெரும்பா பைய നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യ പ്രധാന വാർത്തകൾ തട്ടിപ്പ് വീരൻ കണ്ണൂർ എം പി നാടിന് അപമാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്തറയിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി അനുമോദനവും യാത്രയയപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം റോഡ് തകരുന്നതിന്റെ ദുരിതം കൂടി അനുഭവിച്ച് പാടിയോട്ടിച്ചാൽ വയക്കര ചെമ്പുല്ലാഞ്ഞി നിവാസികൾ നവീകരണ പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചതോടെ ചെമ്പുല്ലാഞ്ഞി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി വി ധനരാജ് അനുസ്മരണം മതപുരോഹിതരുടെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പോലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കലാപത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജെയ്ക് സി തോമസ് തട്ടിപ്പ് വീരൻ കണ്ണൂർ എം പി നാടിന് അപമാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്തറയിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തട്ടിപ്പ് വീരൻ കെ സുധാകരൻ എം പി നാടിന് അപമാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് എൽ ഡി എഫ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് പിലാത്തറയിൽ നടത്തിയ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനെതിരെ കേരളത്തിലെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കോൺഗ്രസുകാരില്ല കണ്ണൂരിലെ സുധാകരൻ വന്നിറങ്ങിയ ദിവസം നമ്മളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താ ഒരു പതിനായിരക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂരിലെത്തും കണ്ണൂരിലെത്തി സുധാകരൻ വലിയ നിലയിൽ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ആകെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ തന്നെ അവർ ആ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു പി ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷനായി ഒ വി നാരായണൻ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ ടി രാജൻ വി വി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സുഭാഷ് അയ്യോത്ത് കെ പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ചാനലിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നവർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പും നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിതാൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ചാനലിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കുള്ള യാത്രയയപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹയർ സെക്കൻഡറി അടക്കമുള്ള ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് ഈ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നുമില്ല എന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കേരളം വൃദ്ധന്മാർ മാത്രമുള്ള ഒരു വൃദ്ധസദനമായി മാറാനും ഇതുവഴി സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരോട് പിന്നെ നമ്മളെ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഗുരുക്കന്മാരോട് മാതാപിതാ ഗുരുവും ദൈവവും ആണ് നമ്മൾ ആരും ദൈവങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല കൃതാ ത്രേതാ ദ്വാപര കടി ഒരുപാട് അവതാരം 
ചടങ്ങിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എം ഡി കെ സജീവ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി പൈനൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം അനിൽ മംഗലത്ത് ജില്ലാ ട്രഷറർ എ വി ശശികുമാർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി വി മനോജ് കുമാർ പയ്യൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ സൌത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി എൻ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം റോഡ് തകരുന്നതിന്റെ ദുരിതം കൂടി അനുഭവിക്കുകയാണ് പാടിയോട്ടുചാൽ വയക്കര ചെമ്പുലാഞ്ഞി നിവാസികൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ നിൽക്കെ മഴയെത്തിയതോടെ ചെമ്പുലാഞ്ഞി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കടത്തിവിടാൻ കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ചും നാട്ടുകാർ ശ്രമദാനത്തിലൂടെ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പെരിങ്ങംവയക്കര പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വയക്കര പാങ്കയം പോത്താങ്കണ്ടം റോഡിന്റെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഈ വർഷം ആദ്യം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകിയതിന്റെ ദുരിതമാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് ചെമ്പുലാഞ്ഞിക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ചെമ്പുലാഞ്ഞിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ റോഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉൾപ്പെടെ തകർച്ചാ ഭീഷണിയിലാണ് റോഡിന്റെ പല ഭാഗത്തും മണ്ണ് ഒലിച്ചുപോയി കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു ശ്രമദാനമായി മെറ്റലും മണ്ണും നിരത്തി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക ദിവസവും വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നത് ചെമ്പുലാഞ്ഞി ഭാഗത്ത് റോഡ് മുറിച്ചു കടന്നു പോകുന്ന നീർച്ചാലിന് മഴവെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന വിധത്തിൽ കലുങ്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഇവിടെ കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കുകയോ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പിടുകയോ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ച് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ കലുങ്ങിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ശക്തമായ മഴയിൽ തകർന്ന നിലയിലാണ് റോഡിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ ഓവുജൽ നിർമ്മിക്കാത്തതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളുമുണ്ട് ഇവിടെ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധം കുത്തിയൊലിച്ചെത്തുന്ന മഴവെള്ളം വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായും വീട്ടുകാർ പരാതിപ്പെടുന്നു നമ്മളെ ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഞമ്മ അരിയോളം വെള്ളത്തിലാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പുള്ളവും ഞങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് സ്കൂൾ വരെ പോകാൻ വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം നിങ്ങൾ നമ്മളെ വീട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ വെള്ളത്തിലും കിടക്കുന്നു നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആരും വിവാഹത്തെ എല്ലാവരും പറയും വിവാഹം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചളിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആക്കിയിട്ടാണ് അവർ പോയത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ആകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ റോഡ് റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായി ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് വയക്കര ചെമ്പുലാഞ്ഞി പ്രദേശം അങ്ങനെ യാത്രാ സൗകര്യമുള്ള നല്ല റോഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെമ്പുലാഞ്ഞിക്കാർക്ക് ഈ മഴക്കാലം കടുത്ത ദുരിതമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ മതപുരോഹിതരുടെ നർക്കട്ടിക് ജിഹാദ് പോലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കലാപത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജെക് സി തോമസ് പയ്യന്നൂരിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സി വി ധനരാജ് അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന സി വി ധനരാജ് അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജെക്ക് സി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ധനരാജ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി അനീഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി സന്തോഷ് സരിൻ ശശി വി കെ നിഷാദ് സി വി രഹിനേജ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ 
ജനശ്രീ സുസ്ഥിര വികസന മിഷൻ പെരിങ്ങോ മണ്ഡലം സഭ കൺവെൻഷനും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു ജനശ്രീ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനശ്രീ സുസ്ഥിര വികസന മിഷൻ പെരിങ്ങോം മണ്ഡലം സഭ കൺവെൻഷനും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു പാടിയോട്ടുചാൽ വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി ജനശ്രീ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ബി ബി എസ് നേടിയ അഖില ഗോപി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ സി കെ സംഗീത എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പൈന്നൂർ റേഞ്ച് എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ എം രാജീവൻ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സ്വാധീനം സമൂഹത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ജനശ്രീ ബ്ലോക്ക് ചെയർമാൻ കെ കെ ഫലുകുനൻ സി എം ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ രവി പൊന്നംവയൽ എ കെ രാജൻ ഇ വി നാരായണൻ ശൈലേഷ് കുമാർ സബീന പി പുഷ്പ റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുവത്തൂർ വീരമലക്കുന്നിൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി മണ്ണ് നീക്കിയ ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിച്ചൽ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരും കുന്ന് റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത് ആശങ്ക ഉയർത്തിയതോടെ കലക്ടറും ജനപ്രതിനിധികളും പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ വീരമല കുന്നിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇടിയുന്നത് തുടരുകയാണ് കുന്ന് വലിയ തോതിൽ ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് പ്രവർത്തിക്കായി ഇതിനകം തന്നെ പകുതി ഭാഗവും ഇടിച്ചു നിരത്തി കഴിഞ്ഞു വീരമല കുന്ന് മലയിലെ ശ്മശാനത്തിന്റെ കെട്ടിടം ഏത് സമയവും റോഡിലേക്ക് വീഴാവുന്ന നിലയിലുമാണ് മലവെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതിന് പുറമെ ഉറവ പൊട്ടിയും റോഡിലേക്ക് വെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒലിച്ചു വരുന്ന മഴവെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും മഴ കനത്തതോടെ ഇതും ലക്ഷ്യം കാണുന്നില്ല മണ്ണും വെള്ളവും റോഡിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ കരിങ്കല്ലും മണ്ണുമിട്ട് തീർത്ത തടയണയും പര്യാപ്തമല്ല സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ മണ്ണ് പൂർണ്ണമായും ദേശീയപാതയിലേക്ക് കുത്തിയോലിച്ചു വരും ഇത് വലിയ അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കും മണ്ണിടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേശീയപാതയിൽ നിലവിൽ തുടരുന്ന ഗതാഗത നിയന്ത്രണം കർശനമായി തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ജില്ലാ കലക്ടർ ഇമ്പശേഖർ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ തഹസീൽദാർ എൻ മണിരാജ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി പ്രമീള തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ കയ്യൂർ റോഡ് വഴിയും കോട്ടപ്പുറം റോഡ് വഴിയും തിരിച്ചുവിടാനാണ് കലക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം ചരക്ക് ലോറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ദേശീയപാത വഴി തന്നെ കടത്തിവിടും ദേശീയപാത പ്രവൃത്തി തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കാനും രാത്രികാലാപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി വലിയ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ അന്തരിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിക്ക് സ്മരണാഞ്ജലിയുമായി ചിത്രകാര കൂട്ടായ്മ ചിത്രകാർ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലിക്കോട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഗാന്ധി നെഹ്റു പഠന കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച് ശരബിരിശം എന്ന പേരിലാണ് കൂട്ടായ്മ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ചിത്രം വരകളിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന കഥയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും പെരുമഴക്കാലം സൃഷ്ടിച്ച പ്രമുഖ ചിത്രകാരൻ അന്തരിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി ചിത്രകാർ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിലിക്കോട് ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി ഗാന്ധി നെഹ്റു പഠന കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ശരബരിശം ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിൽ ചിത്രകാരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ചിത്രം വരച്ച് ചിത്രകല ക്യാമ്പിന് തുടക്കമിട്ടു തിയങ്കലാകാരനും ഫോക്ലർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവുമായ എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പണിക്കർ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കതിയായ സന്തോഷം കാരണം ചിത്രചല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവം കൊടുക്കുന്നൊരു വരദാനം ആ വരദാനം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അത് പരിശീലിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരി ആവണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അതിയായ സംഭവം ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് വിനോദ രവി അധ്യക്ഷനായി അശാന്തം ചിത്രകലാ പുരസ്കാര ജേതാവ് ചിത്രകാരൻ രാജേന്ദ്രൻ പുല്ലൂരിനെയും മണികർണിക അവാർഡ് ജേതാവ് ഷീബ ഇയക്കാടിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എം അശ്വിനി കുമാർ സി ഭാസ്കരൻ കെ വി രമേശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചിത്രകാരന്മാരായ രാജേന്ദ്രൻ പുല്ലൂർ സന്തോഷ് ചുണ്ട അനീഷ് ബന്ദെടുക്ക കെ ആദർശ് വിപിൻ വടക്കിനിയിൽ ശ്രീനാഥ് ബംഗളം തുടങ്ങി നിരവധി കലാകാരന്മാർ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു
ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ റോഡ് പോലും മുങ്ങുന്ന ചെറുതാഴം അവിഞ്ഞിൽ പ്രദേശത്ത് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചങ്ങാടമുണ്ടാക്കി യുവാവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ ബാബു ഇൻസൈഡാണ് ചങ്ങാടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ മഴ പെയ്താൽ വയലുകൾ നിറഞ്ഞ റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണ് വർഷങ്ങളായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ അവിഞ്ഞിയിൽ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്നത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കലാകാരൻ കൂടിയായ ബാബു ഇൻസൈഡ് ഒരു ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കിയത് റോഡ് പണികൾ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ടാങ്കുകളും പഴയ ഒരു വയർക്കട്ടിലും ബാലൻസിനായി ഇരുവശവും തെങ്ങിൻ തടികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചങ്ങാടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ ഈ റോഡ് സമയത്ത് വെള്ളം കയറിയിരുന്നു എല്ലാ കൂടി കൂടി വെള്ളം പൊന്തി പൊന്തി വരുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വർഷം ഇതാക്കി വെച്ചത് പിന്നെ അക്കരെ പോകാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം പാല് പണിക്കാനും പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ വീട്ടിലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി വെള്ളം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇതിനോട് സുരക്ഷയ്ക്കായി കാറ്റ് നിറച്ച ട്യൂബ് ചങ്ങാടത്തിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയം മൂന്നിലേറെ പേർക്ക് ചങ്ങാടത്തിൽ കയറാം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മറുകരയിൽ എത്താനും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുമാണ് ഈ കുഞ്ഞു ചങ്ങാടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം പതിനാറാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അടിപ്പാത വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം പതിനാറ് ദിവസം പിന്നിട്ടു പ്രദേശത്തെ ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കാതെയാണ് സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തുന്നത് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സമരപന്തലിലേക്ക് അഭിവാദ്യ പ്രകടനം നടത്തി എം ടി സുകുമാരൻ ടി വി കരുണാകരൻ കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ എൻ ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രക്ഷകനായി പ്രവാസി യുവാവ് ഉദിനൂരിലെ എ ജി ജംഷാദാണ് രണ്ടുപേരെ പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് സാഹസികമായി എത്തിച്ചത് നിറഞ്ഞുകവി എന്ന കുളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സാഹസികമായി രക്ഷിച്ച പ്രവാസി യുവാവ് എ ജി ജംഷാദിന് നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ ചേർന്ന് അനുമോദനമൊരുക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉദിനൂർ പടിഞ്ഞാറെ കുളത്തിൽ സഹോദരിയുടെ മകനെ നീന്തൽ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി എത്തിയപ്പോഴാണ് കുളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങുന്നതായി ജംഷാദിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ നീന്തുന്നതിനിടയിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയും രക്ഷിക്കാൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രണ്ടുപേരും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായത് സെക്കൻഡുകൾക്കകം കുളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആഴത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് കരക്കെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ജംഷാദ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകണം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലയിൽ പോയതാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൊരാൾ നീന്താൻ അറിയുന്ന ഒരാൾ നീന്താൻ അറിയാത്തതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുങ്ങുന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തലകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് തലകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മുങ്ങുന്ന താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ ഇല്ല ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അതിനെച്ച് തമാശയായിരിക്കുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേടുത്ത് ചാടി വേടുത്ത് ഇറക്കിയാക്കി ഇങ്ങനെ സംഭവം ദുബായിൽ ബിസിനസ് നടത്തി വരികയാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായ ജംഷാദ് കൃത്യസമയത്തെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് രണ്ട് ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ച ജംഷാദിനെ ഉദിനൂർ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് സ്മാരക കലാകായിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു ചെയർമാൻ എ ജി കമറുദ്ദീൻ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു എൻ അഷറഫ് എ ജി ജുനൈദ് ടി പി റാഹിദ് സി കെ ഇർഫാൻ എ ജി ഷഫീഖ് എൻ വാസിഫ് യു പി മുഹസിൻ എൻ മുഹമ്മദ് അസ്ലം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്കുള്ള അനുമോദനവും മുതിർന്ന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ആദരവും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു
യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പുരുഷോത്തമൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു കെ കെ കൃഷ്ണൻ വി കെ ബാബുരാജ് യു വി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും റോഡരികിൽ ഉണങ്ങിയ മരം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു മാതമംഗലം പേരൂർ റോഡിലാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാതമംഗലം പേരൂർ റോഡിലാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി ഉണങ്ങിയ കൂറ്റൻ മരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിരവധി വാഹനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും മുതിർന്നവരുമടക്കമുള്ളവർ കാൽനടയായും മറ്റും പോകുന്ന റോഡരികിലാണ് ഉണങ്ങിയ മരം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഭീഷണിയായി മാറിയ മരം മുറിച്ചു മാറ്റാനാവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉടൻ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം സിംഗിൾ വുമൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷനും കെ സാവിത്രി അനുസ്മരണവും പയ്യന്നൂർ എ കെ ജി ഭവനിൽ നടന്നു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഏരിയ ട്രഷറർ എം പ്രസാദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സിംഗിൾ വുമൻസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിര്യാതയായ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവും സിംഗിൾസ് വുമൺ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ സാവിത്രി അനുസ്മരണവും പയ്യന്നൂർ എ കെ ജി ഭവനിൽ നടന്നു പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഏരിയ ട്രഷറർ എം പ്രസാദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഈ നാടിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഒരു വനിതാ നേതാവാണ് സഖാവ് സാഹിത്യേജ് വിധവകൾക്കുള്ള വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് ശിശുവികസന വകുപ്പ് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സി എ ബിന്ദു വിശദീകരിച്ചു സിംഗിൾ വുമൺ അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് ജ്യോതി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വി ഗീത ഏരിയ ട്രഷറർ കെ വി ലീന സുശീല ടി ബി ശ്യാമള മഹിളാ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാമള വി കെ നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏരിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി തമ്പായി അധ്യക്ഷയായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഴ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പി കെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാടായിപ്പാറയിൽ മഴ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും ചിത്രകാരിയുമായ പി കെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ടീച്ചർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കാർത്തിക അധ്യക്ഷനായി പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കെ കെ ആർ വെങ്ങര എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്വാശ്രയ സംഘം കോർഡിനേറ്റർ പി വി വിനോദ് എ കെ പി എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആർട്സ് ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റർ അശോകൻ പുറച്ചേരി പഴയങ്ങാടി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ബിജു മാതമംഗലം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നിതീഷ് കല്ലിങ്കൽ ഏഴിലോട് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രേമരാജ് കാരാട്ട് മേഖലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കുമാർ ട്രഷറർ സി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി പ്രസന്ന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ സൌത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു യൂണിയൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി പ്രസന്ന കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ മുതിർന്ന പെൻഷൻകാരെ ആദരിക്കുകയും പുതിയ മെമ്പർമാർക്കുള്ള സ്വീകരണവും ചടങ്ങിൽ ഒരുക്കി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയവരെ പി കെ മാധവൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ എ ബി അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഒ ജാനകി ടീച്ചർ ടി വി വിജയൻ മാസ്റ്റർ സി പി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ഇ വി ദാമോദരൻ കെ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഏരിയം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ ട്യൂഷൻ ക്ലാസും ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത പഠന ക്ലാസും ആരംഭിച്ചു തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷീജ കൈപ്രത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഏരിയം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ ട്യൂഷൻ ക്ലാസും ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത പഠന ക്ലാസും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസിന്റ
ചടങ്ങിൽ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകരായ ജോഷി മാസ്റ്റർ വിജയൻ മാസ്റ്റർ പി നാരായണൻ വീണ വിജയൻ വിഷ്ണു എം കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സുഗു മഞ്ഞങ്ങോട്ട് സെക്രട്ടറി സി ജാഫർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജോഷി മാസ്റ്റർ വീണ വിജയൻ എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പട്ടിപ്പ് വീരൻ കണ്ണൂർ എം പി നാടിന് അപമാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബഹുജന കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്തറയിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖല നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി അനുമോദനവും യാത്രയപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഒ എ ഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം റോഡ് തകരുന്നതിന്റെ ദുരിതം കൂടി അനുഭവിച്ച് പാടിയോട്ടിച്ചാൽ വയക്കര ചെമ്പുലാഞ്ഞി നിവാസികൾ നവീകരണ പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചതോടെ ചെമ്പുലാഞ്ഞി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി വി ധനരാജ് അനുസ്മരണം മതപുരോഹിതരുടെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് പോലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ കലാപത്തിന് തിരികൊളുത്താൻ ശേഷിയുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജെയ്ക് സി തോമസ് നമസ്കാരം